Hoy escucharemos una nota de fidelidad. Hey, hola a todos, me da mucho gusto poder saludarlos una vez más por este medio. El día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra de parte de Dios muy especial y que puede ser de mucha bendición para nuestras vidas. Déjenme empezar aclarando qué es la fidelidad. La fidelidad, en pocas palabras, es la característica de quien es leal, en alguien en quien uno puede creer y confiar plenamente, porque éste es honesto y digno de respeto. La fidelidad es la virtud de poder dar cumplimiento a las promesas, de poder siempre cumplir con su palabra. Y les tengo una magnífica noticia. Déjenme decirles que Dios es fiel. Tenemos un Dios fiel. Así como dice en 1 Corintios 1.9, Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que, si Dios ha dicho que hará algo, que no nos quede ninguna duda de que así será. Si Dios ha dicho que hará algo, no existe obstáculo alguno que pueda impedir lo que Él ha dicho que hará, porque Dios es fiel. De hecho, en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de historias que demuestran la fidelidad de Dios. Así como en 1 Juan 1.9, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él lo ha prometido. Así que, por más oscuro que haya sido tu pasado, por más malo o perverso que haya sido, si de verdad reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos de manera genuina, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque Él lo ha prometido. A medida que avanzamos y vamos poniendo en práctica nuestra fe, podemos darnos cuenta de la fidelidad de Dios en nuestras vidas, cómo se hace manifiesta en nuestras vidas. Y a pesar de que nosotros le fallamos a Dios, Él sigue siendo fiel. Que no nos quede ninguna duda de que Él siempre seguirá siendo fiel, pase lo que pase. Pero Dios también nos pide ser fieles a nosotros. Como dice en 1 Corintios 4.2, como administradores, como creyentes, como hijos de Dios, Él nos quiere ser, Él nos quiere ser hallados fieles. El ser fiel a Dios nos abre muchísimas puertas. Aunque nuestras capacidades no sean las más altas, aunque no seamos, por ejemplo, el mejor estudiante, aunque nuestro intelecto no sea el más alto, aunque no seamos el mejor trabajador o empleado, aunque nuestras características como trabajador no sean las mejores, pero si somos fieles a Dios, tengamos por seguro que sus bendiciones llegarán a nuestras vidas. Me gustaría poner una simple situación como ejemplo. Imagínate que tú eres el jefe de una empresa y llega a la hora de contratar a algún trabajador. Por un lado está el trabajador altamente capacitado y muy experimentado en su trabajo, con cierta popularidad, pero tiene la característica de un corazón infiel. Por otro lado, está el trabajador que tal vez no tiene tanta capacitación en el trabajo, pero la puede tener. Tal vez no tiene tanta experiencia en el área laboral, pero la puede adquirir. Pero tiene la característica de un corazón fiel. Tiene la característica de ser, de ser fiel con sus superiores, con los que le rodean y principalmente fiel a Dios. Si tú estuvieras en esta situación como jefe, jefa de la empresa, ¿A qué trabajador contratarías? ¿Al altamente capacitado pero infiel? ¿O al de poca experiencia pero fiel? Ahora, cuando una persona es fiel, cumple con las características de fidelidad, para el mundo no le es de tanta importancia. O a veces el mundo hace un lado la fidelidad para centrarse en cosas que el mundo cree que son más importantes. Pero hoy por hoy, y siempre ha sido así y siempre será así, cuando Dios nos haya fieles, Dios lo toma con mucha importancia y mucho valor. El ser fiel a Dios nos abre muchas puertas, nos abre puertas a lo, a lo inimaginable, nos abre puertas y nos hace ser los mejores en lo que hacemos. Si tan solo le somos fiel, si tan solo le obedecemos en todo tiempo, le honramos con todo lo que hacemos, si tan solo cumplimos con su palabra y su voluntad, Tengamos por seguro que si tan solo le somos fiel a Dios, Él traerá sus bendiciones y recompensas a nuestras vidas. Nos abrirá puertas y nos hará ser el mejor en lo que hacemos, sea cual sea nuestra capacidad, sea cual sea nuestra condición. Dios es fiel para con nosotros. Como dice en Deuteronomio 7.9, Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, 
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. O en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Así que hoy te invito a seguir siendo fiel. Te invito a que hoy pidamos por gracia para ser fiel a Dios como Él nos ha sido fiel. Y pidamos por gracia para vivir una vida en santidad y en continua comunión con Dios.